আওয়ামী লীগকে আবারও আপনারা আপনাদের সেবা করার সুযোগ দেবেন সেটাই আমি আপনাদের কাছে চাই আপনারা নৌকায় ভোট দেবেন তো বলেন মঙ্গা হবে না উত্তরের জনপদে রংপুরে জনসভায় প্রধানমন্ত্রী উন্নয়ন ধরে রাখতে ফের ভোট চাইলে নৌকায় দুর্নীতির মামলায় তারিখে নয় জুবাইদার তিন বছর কারাদণ্ড গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি রায় ঘিরে আদালত উত্তেজনা তারিখের দণ্ডের প্রতিবাদে বিএনপির ক্ষোভ ফরমাইশি বললেন ফখরুল সুশাসনের প্রতিফলন মন্তব্য আইনমন্ত্রী সংবিধান অনুযায়ী আগামী জাতীয় নির্বাচন বলছে চোদ্দ দল রাজনীতিবিদরা পর্যবেক্ষক হতে পারবেন না বলছে এসি ডেঙ্গুর আর্থিক ক্ষতি ছাড়াতে পারে হাজার কোটি বলছে গবেষণা এডিস মশারি ধরে পদক্ষেপের নির্দেশ স্বাস্থ্যমন্ত্রী জরুরি অবস্থার মেয়াদ আরও ছ মাস বাড়াল মিয়ানমার মার্কিন নির্বাচনের ফলাফলে হস্তক্ষেপে ফের অভিযুক্ত ট্রাম্প নারী বিশ্বকাপে গ্রুপ পর্ব থেকে বাদ ব্রাজিল আর্জেন্টিনা শেষ ষোলোয় ফ্রান্স জ্যামাইকা সুইডেন দক্ষিণ আফ্রিকা আমন্ত্রণ সংবাদ সন্ধ্যায় বলছিলাম একে স্টিমটি বা সংবাদ শিরোনাম সঙ্গে আছে আমি ফার্নাস জুই এবারে বিস্তারিত নৌকা মার্কায় ভোট দেয়ায় স্বাধীনতা এসেছে দারিদ্র্য বিমোচন হয়েছে উল্লেখ করে রংপুর বাসীর কাছে ফের নৌকায় ভোট চাইলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দুপুরে রংপুর জেলা স্কুল মাঠে ও মহানগর আওয়ামী লীগ আয়োজিত জনসভায় এ আহ্বান জানান তিনি দেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের প্রয়োজনে বাবার মতো জীবন দিতেও প্রস্তুত বলে জানান প্রধানমন্ত্রী বলেন দেশের মানুষ এখন শান্তিতে ভোট দিতে পারে রংপুর থেকে মিরাজ মিচোর রিপোর্ট রংপুরের এ সকাল অন্য দিনের চেয়ে ভিন্ন সকাল থেকেই একের পর এক মিছিল সময় যত গড়িয়েছে ততই তীব্র হয়েছে মিছিলের স্রোত স্লোগানের কোরাসে মুখর উত্তরের এ ঐতিহাসিক জনপদ সবার গন্তব্য জিলা স্কুল মাঠ রংপুর জেলা ও মহানগর আওয়ামী লীগ আয়োজিত এ সমাবেশে দুপুর নাগাদ কয়েক কিলোমিটার ছাড়িয়ে যায় বেলা সাড়ে তিনটার দিকে মঞ্চে আসেন দলের সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা হাত নেড়ে শুভেচ্ছা জানান রংপুরবাসীকে বক্তৃতায় অবহেলিত এই জনপদের উন্নয়ন তুলে ধরেন সরকার প্রধান আওয়ামী লীগ সরকারে যখন এসেছে এই রংপুরে কখনো মঙ্গা হয় নাই রংপুরে কখনো খাদ্যের অভাব দেখা দেয়নি দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়নি বলেন ঠিক কিনা আওয়ামী লীগ বলে আর কোনো মঙ্গা হয় নাই হয়েছে না তা আওয়ামী লীগ সরকারে আসলে নৌকা মার্কা ভোট পেলে দেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন হয় প্রধানমন্ত্রীর অভিযোগ আওয়ামী লীগ ছাড়া যারাই ক্ষমতায় এসেছে তারা দেশকে কিছুই দিতে পারেনি দেশের টাকা লুটপাট করে বিদেশে নিয়ে পাচার করে এখন সেই টাকা ব্যবহার করে যাচ্ছে কোথ থেকে আসে এত বিলাসিতা সেটাই আমার প্রশ্ন এটিমের অর্থ আত্মসাৎ করে খেয়েছে দেশের মানুষের টাকা আত্মসৎ করেছে আপনারা কিছু করার শুনেছেন যে তার তাদের এই দুর্নীতির মামলা এগুলি তো আমাদের করা না তাদেরই প্রিয় প্রেসিডেন্ট ছিল ইয়াসুদ্দিন ফখরুদ্দিন ময়নুদ্দিন তাদেরই করা আজকে সেই মামলায় তারা শাস্তি পাচ্ছে তারা দেশ ধ্বংস করে আর আমরা সৃষ্টি করি উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রা ধরে রাখতে আবারও নৌকায় ভোট চান বঙ্গবন্ধু কন্যা আওয়ামী লীগকে আবারও আপনারা আপনাদের সেবা করার সুযোগ দেবেন সেটাই আমি আপনাদের কাছে চাই আপনারা নৌকায় ভোট দেবেন তো বলেন এই বাংলাদেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য বাবার মতো জীবন দিত আমি প্রস্তুত সেই কথাটাও আপনাদের জানিয়ে দিয়ে যেতে চাই আমি বিরায়ের আগে বলে যাই রিক্ত আমি নিঃস্ব আমি দেবার কিছু নেই আছে শুধু ভালোবাসা দিয়ে গেলাম তাই এর আগে সমাবেশ মঞ্চের পাশে রংপুরে সদ্য বাস্তবায়িত সাতাশটি উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও পাঁচটি উন্নয়ন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী রাজনীতির চোরাগুলিতে সহিংসতা আর ষড়যন্ত্রে রাজনীতি করে 
নির্বাচনে বৈতরণী পার হওয়ার দিন যেন শেষ জেলা স্কুলের এই উপস্থিতি বলে দেয় একমাত্র উন্নয়নের রাজনীতি পারে এদেশের মানুষের ভাগ্য বদল ও সরকার বদল করতে মিরাজ বিজু জেলা স্কুল মাঠ রংপুর এক যুগ পর পুত্রবধূকে পেয়ে খুশি রংপুরবাসী তারা বলছেন না চাইতে অনেক দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আর জনগণের ভোটে আগামী নির্বাচনেও আওয়ামী লীগ জয়ী হবে বলে জানান স্থানীয় নেতাকর্মীরা আবু আসলামের পাঠানো রিপোর্ট জানাচ্ছেন মিরাজ মুর্শেদ এমন সাজ সাজ রব প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রংপুর সফর ঘিরে ব্যানার ফেস্টুনে ছেয়ে গেছে পুরো শহর উৎসব মুখর পরিবেশ নগর জুড়ে রংপুর বিভাগের বিভিন্ন জেলা উপজেলা থেকে আসা খণ্ড খণ্ড মিছিলের গন্তব্য সমাবেশ স্থল দুপুর নাগাদ কানায় কানায় পূর্ণ সমাবেশ প্রাঙ্গণ মিছিল স্লোগানে মুখর নগরীর ঐতিহাসিক রংপুর জেলা স্কুল মাঠ মিছিল নিয়ে সমাবেশে যোগ দেন হিজরা ও বেদী সম্প্রদায়ের মানুষ নাগরিকত্ব ও ভোটাধিকার পাওয়ার প্রতিদান দিতে চান তারা স্বীকৃতি দেওয়ার ফলে আমরা শিক্ষা ক্ষেত্রে অগ্রসর হয়েছি কর্মসংস্থানে অগ্রসর হয়েছি এবং বিভিন্ন জায়গায় আমাদের হিজরা সদস্যরা নির্বাচন করে নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে শেখ হাসিনা মা যতদিন আছে হেই আমাদের ভাবে আমরা চাই সারা জীবন শেখ হাসিনা মাই মন্ত্রী হয়ে মানে প্রধানমন্ত্রী হয়ে থাকুক এক যুগ পর রংপুরে রংপুরের পুত্রবধূ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রংপুরবাসী ও নেতারা জানান না চাইতি অনেক পেয়েছেন তারা যার আশার খবরে আকাশে কালো মেঘ আমাদের ছায়া দেয় যার আশার খবরে বাতাস বিদুমন্দ বাতাস বয়ে যায় আমাদের শরীর হয়ে যায় শিখত এই মাঠে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আজকে থেকে বারো বছর আগে বলে গিয়েছিলেন যে রংপুরের বিভাগের দায়িত্ব আমার সেই দায়িত্ব তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন সমাবেশে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন বিএনপি এক দফা দাবি খাদে পড়ে গেছে তারেক রহমানের কারাদণ্ডের খবরও দেন সমাবেশে বিএনপির এক দফা खादे पड़ा दल दफार वास्तवयन होना तारेक रहमान दई मामल প্রধানমন্ত্রী জনসভা ঘিরে নিরাপত্তা চাঁদের ঢেকে বেলা হয় রংপুর মহানগরীকে জ্ঞাতয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জন ও তথ্য গোপনের মামলায় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে নয় বছর এবং তার স্ত্রী জোবাইদা রহমানকে তিন বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত বিকেলে ঢাকা মহানগরের জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান মিয়া এর রায় ঘোষণা করেন একই সাথে সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে তারিক জুবাইদার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন আদালত বিস্তারিত মাসুদ মোস্তাহিদের রিপোর্টে বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় দুই হাজার সাত সালের ছাব্বিশ সেপ্টেম্বর রাজধানীর কাফরুল থানায় এ মামলা করে দুদক মামলার বিবরণীতে জানা যায় চার কোটি একাশি লাখ তিপ্পান্ন হাজার পাঁচশো একষট্টি টাকার তথ্য গোপন ও জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে তারেক রহমান তার স্ত্রী জোবাইদা রহমান ও শাশুড়ি ইকবাল মান্দ বানুকে আসামি করা হয় দীর্ঘ ষোলো বছর উচ্চ আদালত সহ বিচারিক আদালতে বিচার কাজের নানা ধাপ শেষে গেল মাসের সাতাশ তারিখে যুক্তি উপস্থাপন শেষে মামলা রায়ের দিন ঠিক করেন আদালত অবশেষে স্ত্রী সহ দুর্নীতির দায়ে দণ্ডিত হলেন তারেক রহমান যে সমস্ত সম্পদের আলোকে দুই কোটি চুয়াত্তর লক্ষ টাকা হয়েছে সেই দুই কোটি চুয়াত্তর লক্ষ টাকার সম্পদ বাজপ্ত করা হয়েছে তিন কোটি টাকা জরিমানা করা হয়েছে একটি ধারায় তাকে তিন বছরের সাজা এবং আরেকটি দ্বারায় ছয় বছরের সাজা মোট নয় বছরের তাকে সাজা দেওয়া হয়েছে এবং জোবাইদার রহমানকে তিনি তারেক রহমানকে এই অবৈধ সম্পদ উপার্জনে সাহায্য করার অপরাধে হান্ড্রেড নাইন এবং ছাব্বিশ এবং সাতাশে রাখে তাকে তিন বছরের সাজা দেওয়া হয়েছে মামলার আসামিরা পলাতক থাকায় রাষ্ট্রপক্ষ মামলা পরিচালনা করেন তিনি হাজির যদি হতেন তাহলে তার পক্ষের পক্ষের বক্তব্যগুলি আমরা শুনতে পারতাম এবং তার পক্ষে বক্তব্য দেওয়ার জন্য তার পক্ষের আইনজীবীরা মাসুদ সাহেব হাজির হয়েছিলেন এবং তিনি দরখাস্ত দিয়েছেন মাননীয় আদালত অবজারভেশনে বলেছেন যে তার পক্ষে প্রাইভেট লয়ার হিসেবে ওকালতি করার জন্য যেন মাসুদ সাহেব যে দরখাস্ত দিয়েছেন যেহেতু আইন আমলে এটা গ্রহণ করা যায় না 
রায়কে কেন্দ্র করে বুধবার সকাল থেকেই আদালত প্রাঙ্গণে বিএনপি নেতাকর্মীরা জড়ো হতে থাকেন বাড়তি নিরাপত্তার জন্য সতর্ক ছিল আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা এমন পরিস্থিতিতে আদালত প্রাঙ্গণে হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ে আওয়ামী ও বিএনপিপন্থী আইনজীবীরা রায়ে অসন্তোষ জানান বিএনপিপন্থী আইনজীবী আমরা এই মামলায় এদেশের আইনের অনুসারী একদিন আপিল করব এবং সেই আপিলে প্রমাণ করে দেব যে সরকারের এই ফরমেসি ভুয়া রায় রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সরকার এই আদালতকে ব্যবহার করে দেওয়া হয়েছে মামলার অপর আসামি তারেক রহমানের শাশুড়ি ইকবাল মান্থ বানু মারা যাওয়ায় এই মামলা থেকে তাকে অব্যাহতি দেন আদালত মাসুদ মুস্তাহিদ দেশ টিভি ঢাকা জিয়া পরিবারকে রাজনীতি থেকে শূন্য করতে সরকারের হিংসার বহিঃপ্রকাশই এ রায় যা ফরমাইশে রায়ের আরেক দৃষ্টান্ত এমন মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর রাষ্ট্রযন্ত্র ও বিচার বিভাগকে ব্যবহার করে সরকার ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার নীল নকশা করছে বলেও অভিযোগ করে তিনি তারেক জুবাইদাকে কারাদণ্ডের প্রতিবাদে রাজধানীর নয়াপল্টন সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ করেছেন বিএনপির নেতাকর্মীরা বিস্তারিত আজিজুর রহমান কিরণের রিপোর্টে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও তার স্ত্রী জুবাইদা রহমানের কারাদণ্ডের প্রতিবাদে বিকালে রাজধানীর নয়াপল্টনে বিক্ষোভ মিছিল বের করে দলটির নেতাকর্মীরা রায়ের প্রতিবাদে তাৎক্ষণিক কর্মসূচি ঘোষণা করে বিএনপি সাজা দিয়ে নিপীড়ন নির্যাতন করে জনগণকে উনি আরও খেপিয়ে তুলছেন আরও ক্ষুব্ধ করেছেন পরশুদিন আমরা এখানে ফরমাল একটা প্রতিবাদ সভা করব উত্তর এবং দক্ষিণ বিএনপির পক্ষ থেকে এদিকে গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন জিয়া পরিবারকে রাজনীতি থেকে শূন্য করতে প্রধানমন্ত্রীর হিংসার প্রকাশই এ রায় যা ফরমাইশি রায়ের আরেকটি দৃষ্টান্ত ফরমাইশি রায়ের প্রধানের ঘটনায় আমরা তীব্র নিন্দা প্রতিবাদ জানাচ্ছি অবিলম্বে তার বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলার সাজা প্রত্যাহারের আহ্বান জানাচ্ছি অন্যথায় জনতার আদালত সেই তারা নিজেরাই তাদের বিচারের ব্যবস্থা করবে এবং সিদ্ধান্ত খাজাদার বিরুদ্ধে বুধবারই তাৎক্ষণিক বিক্ষোভ মিছিল হয়েছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আজিজুর রহমান কিরণ দেশ টিভি ঢাকা দুর্নীতির মামলায় তারেক রহমান ও তার স্ত্রীকে সাজা দেওয়ার মধ্য দিয়ে দেশে আইনের শাসন প্রতিফলিত হয়েছে বলে জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী আরিসুল হক বিকেলে সচিবালয়ে তিনি বলেন এ মামলা ছিল এক এগারোর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে বিএনপির রাজনীতি বাধা দেওয়ার ইচ্ছে থেকে রায় হয়নি পুরোপুরি আদালতের এক্তিয়ার জয় যাদবের রিপোর্ট বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও তার স্ত্রী জুবাইদা রহমানের রায় জানার পর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া দেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক সচিবালয়ে সাংবাদিকদের তিনি জানান এই মামলা এক এগারোর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলের অপরাধের জন্য আদালত যতটুকু মনে করেছে ততটুকুই সাজা হয়েছে আমলে ছাব্বিশে সেপ্টেম্বর দুই হাজার সাত সালে এই মামলা দায়ের করা হয় বাংলাদেশে যে আইনের শাসন আছে তারই একটা প্রতিফলন এবং এটা অবশ্যই রাষ্ট্রের এরকম প্রধানমন্ত্রীর পুত্র যদি এরকম দুর্নীতি করে আমার তো মনে হয় যে সেইখানে আপনার এক্সেম্পলারি সাজা দেওয়াটাই রায় নিয়ে বিএনপির অভিযোগের জবাবে আইনমন্ত্রী বলেন এই রায়কে যারা ফরমায়েশি রায় বলবে তাদের আইন সংক্রান্ত জ্ঞান নেই আপনারাই দেখছেন যে বিএনপি যখন রাজনীতি করা করছে তাদেরকে কেউ বাধাগ্রস্ত করছে আইনের শাসনের জন্য তাদের অপরাধের বিচার করাটা আমার মনে হয় না তাদেরকে রাজনীতি থেকে বিতাড়িত করার ইয়ে পরিকল্পনা তারা যদি বলেন ফরমাইশি তাহলে তারা আইন আইন সম্বন্ধে তাদের সম্মুখ জ্ঞান আছে বলে আমার সন্দেহ দণ্ডিতদের ফিরিয়ে এনে সাজা কার্য করে সরকারের চেষ্টা অব্যাহত থাকবে বলেও জানান আইনমন্ত্রী দোষ যখন করেছে তখন এইগুলি দিয়ে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টাটা করা না করাই উচিত ধন্যবাদ জয় যাদব দেশ টিভি ঢাকা
বিএনপি জামায়াতের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের বিরুদ্ধে যুবক ছাত্র জনতার ঐক্য গড়ে আগামীতে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার গঠনে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে ১৪ দলীয় জোট বিকেলে রাজধানীতে এক সমাবেশে জোটের নেতারা বলেন সংবিধান অনুযায়ী আগামী জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে তৌফিক মাহমুদ মুন্ডা রিপোর্ট বিএনপি জামাতের নৈরাজ্যের প্রতিবাদে সাত দিনের কর্মসূচি ঘোষণা করে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন চোদ্দ দলীয় জোট সে ধারাবাহিকতায় বুধবার বিকালে সহভাগে সমাবেশ করে তারা এই সমাবেশে বিভিন্ন সৈনিক দলের নেতাকর্মীরা অংশ নেন চোদ্দ দলের সমন্বয়ক ও আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা মন্ত্রী সদস্য আমির হোসেন আমুর সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন সৈনিক দলের নেতারা বলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নির্বাচন কমিশনে গিয়ে অনধিকার চর্চা করছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ যাদের বন্ধু তাদের শত্রুর অভাব হয় না এখন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের উপর উদ্ভর করছে বিএনপি জামার এবং অন্যান্য রাজ দক্ষিণপতির রাজনৈতিক দলগুলি তারা আজকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাথে ষড়যন্ত্র করে আমার দেশে অস্ত্রশিশুর রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করে নির্বাচন বন্ধুর করার মধ্য দিয়ে দেশকে অসংবিধানিক ধারা সৃষ্টি করতে চায় বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশনে গেলেন আমি খুব স্পষ্ট করে বলতে চাই তারা তাদের সীমা লঙ্ঘন করছেন আর আমির হোসেন আমু বলেন সংবিধান অনুযায়ী আগামী জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে আমরা চাই এই দেশে সাংবিধানিক ধারাই অব্যাহত থাকবে সংবিধানের বাইরে অসাংবিধানিক কোনো ধারা অসাংবিধানিক কোনো পন্থা এই দেশে স্থান করতে পারবে না মানুষের অধিকার ছিনিয়ে নিতে পারবে না জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে শরিক দলের নেতা কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান নেতারা তৌফিক মাহমুদ মুন্না দেশ টিভি ঢাকা সরকারের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয় বলে বিদেশিদের সাফ জানিয়েছে বিএনপি বিকেলে রাজধানীর বনানীতে এক অভিজাত হোটেলে ঢাকায় নিযুক্ত বিভিন্ন দেশের কূটনীতিকদের সাথে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের একথা জানান বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের নেতৃত্বে এ বৈঠকে ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র জাপান জার্মানি সহ বিশটিরও বেশি দেশের কূটনীতিকরা বৈঠক শেষে আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী সাংবাদিকদের জানান আগামী নির্বাচন সামনে রেখে সব প্রতিষ্ঠানকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করছেন ক্ষমতাসীনরা বাংলাদেশে যারা গণতন্ত্র বিশ্বাস করে দেখতে চায় মানবাধিকার দেখতে চায় আইনের শাসন তাদের জানা দরকার সুতরাং এই কথাগুলো আমরা আগে প্রেস ব্রিফিং এ বলেছি আজকে ডিপ্লোম্যাটিক কূটনীতির ব্রিফিং এই কথাটা বলেছি কারণ ওরা জানতে চায় আসলে কি হচ্ছে বাংলাদেশে এদের ওই যে নির্বাচন হবে না বলেই তো তত্ত্বাবধায়ক অথবা নিরপেক্ষ সরকারের প্রশ্নটি সামনে আসছে কেমনে দেশে দেশের বাইরে এদের অধীনে যে কোনো নির্বাচন হবে না এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের মধ্যে কে আসল কে নকল তা দেখার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের নয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বুধবার নির্বাচন কমিশন ভবনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে একথা জানান প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দেশি পর্যবেক্ষকদের বিষয়ে যাচাই বাছাই চলছে রাজনীতিতে যুক্তরা পর্যবেক্ষক হতে পারবেন না বিস্তারিত ইফতেখার রেজা রিপোর্টে আগামী নির্বাচন ঘিরে দৌড়ঝাপ বেড়েছে বিদেশি পর্যবেক্ষকদের এরই মধ্যে কয়েক দেশের পর্যবেক্ষক নির্বাচন কমিশন সহ সরকারের মন্ত্রী এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের সাথে বৈঠক করেছেন তবে তাদের নিরপেক্ষতা ও গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে বুধবার দুপুরে নির্বাচন কমিশনের সচিবালয়ে কমিশনার মোহাম্মদ আলমগীরের কাছেও পর্যবেক্ষকদের বিষয়ে জানতে চান সাংবাদিকরা জানান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যারা পর্যবেক্ষক আসবেন তারা আসল না নকল তা দেখার দায়িত্ব পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যতখানি সম্ভব খোঁজখবর নিয়ে আমরা তাদেরকে রেজিস্ট্রেশন দিই আন্তর্জাতিক পর্যায়ের যারা আসবেন তারা কে আসল কে নকল এটা তো আমরা নির্বাচন কমিশনের পক্ষে বলা সম্ভব না কিন্তু এই জন্যই এই জন্যই সেটা হলো দেখার দায়িত্ব হবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যেহেতু তাদের ওই যে সমস্ত দেশ থেকে আসবেন আশা করা যায় যে সেই সমস্ত দেশ আমাদের এম্বাসি বা হাই কমিশনগুলো রয়েছে তারা সেটা ই হয়েই নিশ্চিত হইতে তাদের ব্যাপারে ক্লিয়ারেন্স দিবেন এবং বিষয় দিবেন রাজনৈতিক দলের পদে থাকলে তারা পর্যবেক্ষক হতে পারবেন না বলেও জানান ইসি আলমগীর কোনো রাজনৈতিক দলের মানে যে বিভিন্ন কমিটি আছে 
সেই কমিটির তারা সদস্য কিনা সেটা জেলা পর্যায় হতে পারে উপজেলা পর্যায়ে ইউনিয়ন পর্যায়ে অথবা কেন্দ্রীয় পর্যায়ে সেটা দেখতে হবে এখন উনি অমুক দলের সমর্থক এটা আমরা কীভাবে কনফার্ম করবো কারণ উনি কাকে ভোট দেয় এটা তো মানুষ জানে না এত কোনো এই বিষয় আমাদের নীতিমালা কিন্তু একটা স্পষ্ট বলা ভাবে বলা আছে যারা রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট তারা তো পর্যবেক্ষক হতে পারবেন না এছাড়াও পর্যবেক্ষক সংস্থাগুলো নিয়ে ইসির কাজ চলছে বলে জানান এ নির্বাচন কমিশনার রেজিস্ট্রেশন আছে কিন্তু পর্যবেক্ষণ করেও না আবার পর্যবেক্ষণ করলে রিপোর্টও দেয় না তো এই বিষয়গুলো দেখা হয়েছে সেই সাথে যারা নতুন আছে তাদের বিষয়ে খোঁজখবর নেওয়া হয়েছে ইফতেখার রেজা দেশ টিভি ঢাকা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিসি এলাকায় হামলায় আহত হয়েছেন গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর সহ অন্তত বিশ নেতাকর্মী বিরোধী রাজনীতিকদের উপর হামলা মামলা বইয়ের শিক্ষার্থীদের আটকের প্রতিবাদে বিকেলে টিএসিতে বিক্ষোভ সমাবেশ রাখে ছাত্র অধিকার পরিষদ এতে যোগ দেন ডাকসুর সাবেক ভিপি নুর সহ পরিষদের নেতাকর্মীরা পরে নুরের নেতৃত্বে মিছিল নিয়ে ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে ছাত্র অধিকার পরিষদ নেতাকর্মীরা জানান মিছিল রাজু ভাস্কর্য পার হয়ে টিএসির ডাস ক্যাফেটেরিয়ার সামনে পৌঁছলে তাদের উপর ছাত্রলীগের একদল নেতাকর্মী হামলা করেন এ সময় নূর ও তার সহযোগীরা দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করলেও মেট্রো রেলের নিচের সড়কে আরেক দফা হামলার শিকার হন আহতদের ঢাকা মেডিকেলে ভর্তি করা হয়েছে আজকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র অধিকার পরিষদের একটি পূর্ব ঘোষিত প্রোগ্রাম ছিল সেখানে ডাকসর ভিপি হিসেবে নুরুল হক নূর উপস্থিত হয়েছিলেন সেখানে অতর্কিতভাবে নুরুল হকের উপর কিভাবে আক্রমণ করেছে আমি একটু আগেই নুরুল হক নূরকে দেখে এসেছি তার দাঁত ভেঙে গিয়েছে ঠোঁট ফেটে গিয়েছে তার কানের এই জায়গাটা কেটে গিয়েছে তাকে ব্যাপকভাবে তার উপর হামলা করা হয়েছে ডেঙ্গুতে চব্বিশ ঘন্টায় প্রাণ গেছে আরও বারো জনের নতুন আক্রান্ত দু হাজার বেশি দু সালের চেয়ে এবার ডেঙ্গুতে প্রায় সাত গুণ বেশি মৃত্যু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইনস্টিটিউটের গবেষণা দু হাজার উনিশ সালে সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা নেওয়া প্রতিজনের খরচ এগারো হাজার টাকা বেসরকারি হাসপাতালে ছিল চল্লিশ হাজার থেকে আড়াই লাখ টাকা এবার ডেঙ্গু আক্রান্তদের জটিলতা বৃদ্ধি সহ নানা কারণে এ খরচ দ্বিগুণ হবে বলে ধারণা তাদের বিস্তারিত হাসান মাহমুদের রিপোর্টে দু হাজার উনিশ সালে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে সর্বোচ্চ এক লাখ এক হাজার রোগী হাসপাতালে ভর্তি হন মাঝে তিন বছর ডেঙ্গুর প্রকোপ কিছুটা কম হলেও এবার সব রেকর্ড ভাঙছে দু হাজার উনিশ সালে সর্বোচ্চ বাহান্ন হাজার রোগী ভর্তি ছিল আগস্ট মাসে এবার জুলাই মাসেই আক্রান্ত তেতাল্লিশ হাজার মৃত্যু সংখ্যাও সাত গুণ বেশি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইনস্টিটিউটের গবেষণা বলছে দু হাজার উনিশ সালে আক্রান্তদের সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে খরচ হয় এগারো হাজার টাকা এবার রাজধানীর শিশু হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসা প্রত্যেকেরই খরচ করে বিশ হাজারের বেশি আমরা চার পাঁচটা হসপিটাল ঘুরছি কোথাও সিট পাই নাই প্রাইভেটটা হসপিটালে কিছু কোনো সিট নেই পরে এখানে আপনার হলো রবিবারে ভর্তি করছি আমি সকাল থেকে আমি এখন বন্ধ আমি দশ হাজার টাকার মতো আমার খরচ হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা অনুযায়ী ওই বছর চিকিৎসা নিতে গিয়ে আর্থিক ক্ষতি ছিল চারশো কোটি টাকা কিন্তু ডেঙ্গু আক্রান্তদের জটিলতা বৃদ্ধি সহ নানা কারণে এবার খরচ অনেক বেশি হবে ধারণা স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইনস্টিটিউটের সরকারি হসপিটালে সেবা নিয়েছে ঢাকা বা ঢাকার আশেপাশে তাদের অন অ্যাভারেজ এগারো হাজার টাকা খরচ হয়েছিল যারা বেসরকারি হসপিটালে একজন পেশেন্টের ট্রিটমেন্টের জন্য প্রায় দু লাখের বেশি লাগছিল বি ক্যাটাগরিতে একচল্লিশ হাজার টাকা সাধারণ মানুষের চিকিৎসা ব্যয়ের বাইরে বড় ব্যয় ছিল স্থানীয় সরকারের মশক নিধনে ব্যয় ও হাসপাতালের পরিচালনা ব্যয় ডেঙ্গু প্রতিরোধে সব উপায় জানা থাকলেও কার্যকর পদক্ষেপ না নেওয়ায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না বলে মনে করেন এ বিশেষজ্ঞ আমরা জানি যে ডেঙ্গুর বিস্তার কোথায় কোথায় হয় এখানে আমাদের সবচেয়ে বড় প্রবলেম যেটা সেটা হলো যে আমাদের এইটার এইটার জন্য যেটা দরকার কীটতত্ত্ববিদ হ্যাঁ এবং কীটতত্ত্ববিদদের পরামর্শ এবং তাদের পরামর্শগুলো মেনে এই কাজগুলো সারা বছর ধরে করা কিন্তু আমরা দেখি যেটা সেটা হলো যে আমাদের এই পরামর্শগুলো নেওয়া হয় না করোনার অর্থনৈতিক ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে গিয়ে অনেক পরিবারকে হিমশিম খেতে হয় সেখানে এবার ডেঙ্গুর এ সংক্রমণ মধ্যবিত্তের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়াবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা আমাদের যে খরচটা করতে হচ্ছে সেই খরচটা হয় আমাদের রেগুলার ইনকাম ইনকামে যেবার যেটা সেভিংস করতে পারতাম সেখান থেকে স্যাক্রিফাইস করতে হচ্ছে হাসান মাহমুদ দেশ টিভি ঢাকা ডেঙ্গুর বংশবিস্তার রোধে স্থানীয় সরকারগুলোকে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার তাগিদ দেওয়া হয়েছে বলে জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালিক 
বুধবার জাতীয় জনসংখ্যা দিবসের আলোচনা শেষে সাংবাদিকদের এ কথা জানান তিনি বলেন গেল কয়েক বছরের তুলনায় এবার ডেঙ্গুর সংক্রমণ বেশি এবার বিশ থেকে ৪০ বছর বয়সীরাই বেশি আক্রান্ত হচ্ছে বলেও জানান তিনি তবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সঙ্গে কথা বলে দ্রুত ডেঙ্গু টিকার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলেও জানান তিনি সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভাকে তাগিদ দিচ্ছি যে তারা বেশি করে স্প্রে করে এবং যে ওষুধটা ব্যবহার করে সেই ওষুধটাও জানি কার্যকারী হয় কোনো কোনো ক্ষেত্রে বলছে যে ওষুধটা অতটা কার্যকারী হচ্ছে না আমরা সেই বিষয়ে দেখার জন্য বলেছি যে যে একই ওষুধ বারে বারে ব্যবহার করলে হয়তো কার্যকারী ক্ষমতা সেই ওষুধের কমে যায় পরিচালককে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে চাওয়া হয়েছে প্রয়োজনীয় নথিপত্র সকালে হাইকোর্টে এসব তথ্য তুলে ধরেন দুদক আইনজীবী খুশিদ আলম খান শুনানি নিয়ে বিচারপতি মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম তালুকদার ও বিচারপতি খিজির হায়াতের বেঞ্চে এ বিষয়ে সব প্রণোদিত রুলে নিষ্পত্তি করেন অন্তর্বর্তী আদেশ সহ এ সময় দুদক আইজীবী তদন্ত শেষ করে আদালতে প্রতিবেদন দাখিল করার কথা জানান গেল বারো মার্চ সব প্রণোদিত হয়ে দেশের একমাত্র সরকারি ওষুধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান অ্যাসেনশিয়াল ড্রাগস কোম্পানি লিমিটেডের সরকারি অডিটে বত্রিশটি অনিয়ম ও চারশো সাতাত্তর কোটি টাকা লোপাটের ঘটনা অনুসন্ধানের নির্দেশ দেন হাইকোর্ট শেষ করবে আমরা আশা রাখছি এবং অনুসন্ধানে যেটা পাওয়া যাবে তার ভিত্তিতে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে সুনামগঞ্জে টাঙ্গুয়ার হাওড়ে গ্রেপ্তার বুয়েটের শিক্ষার্থী সহ বত্রিশ জনের জামিন মঞ্জুর করা হয়েছে বুধবার দুপুরে সুনামগঞ্জ আমল গ্রহণকারী জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট তাহিরপুর আদালতের বিচারক ফারহান সাদিকের আদালতে বত্রিশ আসামির জামিন মঞ্জুর করেন আসামিদের আইনজীবী তৈবুর রহমান বাবুল জানান আসামিরা দেশের মেধাবী শিক্ষার্থী তারা হাওড়ে ঘুরতে এসেছেন পুলিশ শুধু সন্দেহবশত তাদের গ্রেপ্তার করে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ আইনে মামলাটা হয়েছে এবং এই মামলার যখন আসলো তখন আমরা আজকে তাদের জন্য জামিনের প্রার্থনা করেছিলাম আদালত আমাদের উপপক্ষকে শুনছেন সরকার পক্ষ শুনছেন আমাদেরকে শুনছেন ইতিমধ্যে রিমান্ডের প্রেয়ারও আসছিল আদালত রিমান্ডও শুনানি করছেন শুনানি করে বিজ্ঞ আদালত সন্তুষ্ট হয়ে প্রত্যেক আসামিকে পাঁচ হাজার টাকা বন্ডে জামিনে মুক্তি প্রদান করছেন টেকনাফে ইয়াবা উদ্ধার অভিযান চালানোর সময় বিজিবির সঙ্গে মাদক কারবারীদের সংঘর্ষের ঘটনায় এক রোহিঙ্গা নিহত হয়েছে বুধবার দুপুরে টেকনাফের লেদা রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পের পাশে এ ঘটনা ঘটে টেকনাফ দুই বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ মহিউদ্দিন আহমেদ জানান ইয়াবা উদ্ধার অভিযানে পাল্টা পাল্টি গুলির ঘটনা ঘটে এ সময় এক রোহিঙ্গা গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলে মারা যান এছাড়া বিজিবি সদস্য সহ আহত হন আরও সাতজন এ সময় ইয়াবা সহ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তালিকাভুক্ত ইয়াবা ব্যবসায়ী জাফর আলমকে গ্রেপ্তার করা হয় অনলাইনে চাকরির নামে প্রতারণার ফাঁদ পেতেছেন বিদেশি নাগরিকেরা পুলিশ বলছে প্রতারক চক্র বিদেশি নাগরিকদের সাথে নিয়ে প্রতারণা করে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে প্রতি বছর চট্টগ্রাম থেকে দুই বিদেশি নাগরিক সহ চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে গোয়েন্দা পুলিশ এ চক্রের সাথে আর কেউ জড়িত কিনা তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে বিস্তারিত ইকবাল অনিকের রিপোর্টে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে চাকরির বিজ্ঞাপন প্রতিদিন ঘরে বসে পনেরো থেকে বিশ মিনিটে আয় প্রায় আঠারো হাজার টাকা অল্প দিনেই কোটিপতি অ্যামাজন সহ বিশ্বের নামি দামি ই কমার্স প্রতিষ্ঠানের নাম ও ছবি ব্যবহার করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এমন লোভনীয় বিজ্ঞাপন দিত বিশেষ চক্র বিজ্ঞাপন লোভনীয় হয় এই প্রলোভনে পা দেন অনেকেই প্রথমে ছোট অঙ্কের টাকা নিয়ে লভ্যাংশ সহ ফেরত দেওয়ার মাধ্যমে আস্থা অর্জন এরপর বড় অঙ্কের টাকা হাতিয়ে নিত এ চক্র টাকার অঙ্ক বড় হলেই দিত বিভিন্ন শর্ত 
উত্তোলনে দিতে হবে আরও টাকা ভুক্তভোগীরা জানান এক পর্যায়ে সব যোগাযোগ বন্ধ করে দিত প্রতারক চক্র প্রথমে 1000 টাকা শুরু দিয়ে শুরু হলো তারপর 1200 টাকা তারপরে এটা বাড়তে 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 এক পর্যায়ে এটা 23000 এক পর্যায়ে আরো উপরে চলে গেল এবং এইভাবে করে দুই দিনে আমার থেকে মোটামুটি একটা ভালো অঙ্কের টাকাই তার হাতে নিল তো পরের দিন আমি পক্ষে টাকা আসে না তখন বলল যে তোমার এটা ট্যাক্স দিতে হবে অ্যাডভান্স ইনকাম ট্যাক্স পে করতে হবে না এটা ব্যাংক তোমাকে টাকা দিতে পারবে না এমন অভিযোগে দুই বিদেশি নাগরিক সহ প্রতারক চক্রের চার সদস্যকে চট্টগ্রাম থেকে গ্রেফতার করেছে গোয়েন্দা পুলিশ এ চক্র এ পর্যন্ত শত শত কোটি টাকা পাচার করেছে চীনা নাগরিকরা বাংলাদেশে বাংলাদেশে কিছু লোকজনের সহায়তায় যে অ্যামাজন সহ পৃথিবীর বিখ্যাত নামে দামি ই কমার্স প্রতিষ্ঠানের নাম ছবি ইত্যাদি ব্যবহার করে এই প্রতারণাগুলি করছেন এবং এইভাবে বাংলাদেশের সহস্রল মানুষগুলিকে কিন্তু দুঃখা দিয়ে এবং এই চক্রটা কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে এমন প্রতারণার ফাঁদে পা না দেওয়ার জন্য সবাইকে সচেতন হবার আহ্বান পুলিশের অ্যামাজন বা ইমোক সেমোক কিন্তু এটা আসলেই এটা সঠিক কি না এটা তো আপনাকে তো যাচাই করতে হবে যাচাই না করে তো আপনি তাদের সাথে হোয়াটসঅ্যাপ ফেসবুক টেলিগ্রাম গ্রুপে নিজেকে যুক্ত করে ফেললেন এবং তারা আপনাকে ওই যে অতিরিক্ত লাভ কমিশন আপনাকে বল বিনিয়োগ করো তোমাকে ওই তো আপনি যারে চিনেন না জানেন না তারা আপনাকে এভাবে একটা অফার করলো আর আপনি সে অফারে সাড়া দিয়ে আপনি সেখানে টাকা বিনিয়োগ করা শুরু করে দিলেন প্রতারক চক্রের সাথে কারা জড়িত তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলেও জানায় গোয়েন্দা পুলিশ বাংলাদেশে তাদেরকে আরও কারা কারা সহায়তা করে এরা রিমান্ডে সে তাদের নাম জেনে বাকিদের আমরা গ্রেপ্তার করব ইকবাল অনিক দেশ টিভি ঢাকা এবিসিসিআই অবৈধ ব্যবসায়ীদের জন্য নয় সংগঠন সম্মানের সাথে কাজ করবে ব্যবসায়ীদের সমস্যা সমাধান করবে বিকেলে এবিসিসিআই নির্বাচনী ফল প্রকাশের পর একথা বলেন সংগঠনের নতুন সভাপতি মাহবুবুল আলম বলেন ব্যবসায়ীদের স্বার্থে একসাথে কাজ করতে হবে সবাইকে সংগঠনের প্রথম সহসভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন আমিন হেলালি সহসভাপতি পদে নির্বাচিত ছয়জন হলেন খাইরুল হুদা চপল আনোয়ার সাদাত সরকার জীবন দেবনাথ दायित्व शिल्पति